நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டோம் என்ன பண்ணுவாங்க யூனியனில் ரெண்டு கவர்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி லோயர் ஹவுஸுக்கு பீப்புள் டைரெக்டாக ஓட் பண்ணி அனுப்புவாங்க இதில் யா யார் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் யாரை கை கட்டுறாங்களோ அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுமாதிரி ஸ்டேட்டில் சிஎம் அல்லது ரெண்டு இதில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹவுஸில் ஏதோ ஒரு ஹவுஸில் மெம்பரானால் போதும் அதே பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்டில் பிரசிடென்ட் தான் ரியல் ஹீரோ லெஜிஸ்லேச்சர் தனி இவர் தனி எலெக்ஷனில் இருந்து ஜெயிச்சு விடுவார் அவர் தான் பிரசிடென்ட் நீ பார்த்துருப்போம் இவர் அப்படி கிடையாது தனியாலாம் நிற்க மாட்டார் இதில் பெரும்பான்மையானவங்க யார் கை கட்டுறாங்களோ அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டு ஹவுஸில் ஏதோ ஒரு ஹவுஸில் மெம்பர் ஆகிருக்கணும் அப்போ அவர் லெஜிஸ்லேச்சரில் ஒரு பார்ட் அதேமாதிரி இவருடைய மினிஸ்டர்ஸ் இங்கேருந்து ரெண்டு அவையில் ஒரு மினிஸ்டர் யார் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ரெண்டு ஹவுஸில் மெம்பர் ஆகிருக்கணும் அங்கே கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க பதில் சொல்லணும் அந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இவர் லெட்டர்லாம் அனுப்புவார் அவங்க பில்லை பாஸ் பண்ணி அனுப்புனாங்கன்னா அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இவர் செயல் பண்ணுவோம் இங்கே மினிஸ்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க செக்ரட்டரின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு செக்ரட்டரி அவங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெட்டு இவர் பார்த்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்குவார் இவங்க யாருமே இதில் மெம்பராக இருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அதேமாதிரி ரெண்டு ஹவுஸுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பலாம் அந்த மாதிரி மற்றது எல்லாமே அந்த ஹவுஸை கூட்டுறது எல்லாம் நம்ம பிரசிடென்ட்டுக்கு மாதிரி இவர் பேரில் இருக்கும் ஆனால் இவர் இவர் ரியல் பீஸு நம்ம பிரசிடென்ட் டம்மி பீஸு இங்கே இவரே எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் எங்கள் பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்டில் அவரே முடிவு எடுத்துக்குவார் இங்கே வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எட்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க சொல்கிறது தான் அவர் செய்யணும் இங்கே உள்ள பிரசிடென்ட் இது டம்மி பீஸு ஆ மாத்திருக்கானுங்க <laughs> அனுப்பிவிடுங்க எதை வச்சு சொல்லியிருப்பானுங்கன்னா அப்பர் ஹவுஸில் என்ன ஆகுது இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியிலேருந்து ஆள் அனுப்புகிறாங்கல்ல அதனால் ஒரு சில ஸ்டேட்டில் பிடிக்காத பில்லெல்லாம் பாஸ் ஆக முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை வச்சு எதுவும் சொல்கிறாங்க அதை அனுப்பிவிடுங்க நான் பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்களா சார் பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டேன் சார் எப்படி சார் இருக்கு பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு பிரிட்டன் ஜப்பான் கனடா இந்தியா இதெல்லாம் இதில் அந்த நாடாளுமன்றத்துக்கு பேர் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இஸ்ரேலுக்கு கென்னசட் ஜெர்மனிக்கு வந்த ஸ்டாக் டென்மார்க் ஆ போயிட்டாங்க சார் போயிட்டாங்க சார் போக்டிங் நார்வே ஸ்டார்டிங் யூஎஸ்ஏ காங்கிரஸ் லெஜிஸ்லேச்சர் இல்லையா அந்த பேர் அவங்க ஜப்பானுக்கு வந்து டயட்டாம் பிரிட்டனுக்கு பார்லிமெண்ட் நமக்கு பார்லிமெண்ட் தான் ஆ லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் நாடாளுமன்றத்தில் இங்கே ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க பெயரளவில் ஒரு தலைவர் உண்மையான நிர்வாகி பெயரளவில் யார் இருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் ரிஃபார்மில் யார் இருப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் சும்மா டம்மி உண்மையான நிர்வாகி யார் பிரைம் மினிஸ்டர் பெரும்பான்மை லோக்சபாவில் எந்த கட்சி பெரும்பான்மை இருக்கோ அவன் தான் ஆட்சி அமைப்பான் கூட்டு பொறுப்பு இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எட்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் ஜாயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி லோயர் ஹவுஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் அங்கே நடத்துகிற அணையே சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு பே பேர்லாம் வேறு வேறு எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு அந்த வீடியோ பாருங்கள் நடத்துகிறா அரட்டது இரட்டை உறுப்பினர் என்ன இரட்டை உறுப்பினர் சொல்றான் 
டூயல் மெம்பர்ஷிப் எங்க டூயல் மெம்பர்ஷிப்னா எங்க தெரியல எங்கன்னு பார்ப்போம் ஆ என்னன்னு தெரில அடுத்து பிரதம மந்திரி தலைமை இவர் தலைவர் தான் ஆட்சி நடக்கும் நிறைகள் இணக்கம் பார்லிமெண்ட்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் யார் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எடட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அதேமாதிரி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எடட் பை சீஃப் மினிஸ்டர் பொறுப்பு கவர்மெண்ட்டுக்கு அங்கே போய் பார்லிமெண்ட்ல பதில் சொல்லணும் சர்வாதிகாரத்தை தடுக்குது பரவலான பிரதிநிதித்துவம் எல்லாரும் எல்லாரும் வந்து இங்கே கலந்துக்கிறாங்க நிலையற்ற அரசாங்கம் இங்கே வந்துட்டு மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா ஆட்சி கவுந்துரும் ஒவ்வொரு தடவையும் கட்சி ஆட்சி மாறுறதுனால இப்போ காங்கிரஸ் ஒரு கொள்கை எடுப்போம் பிஜேபி ஒரு கொள்கை சரியா அது அமைச்சர் தொடர்ச்சியற்ற கொள்கைகள் இப்போ அவன் பிளானிங் கமிஷன் வச்சுருந்தா அவன் கலைச்சிட்டான் திரும்பவும் தான் அவங்க கொண்டுட்டு வருவான் இந்த மாதிரி சர்வாதிகாரம் அமைச்சரவை என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் நாட்டில் நடக்கும் அதிகாரங்களை பிரிப்பதில் சிக்கல் இருக்குது அப்படின்றாங்க யாருக்குள்ளே மினிஸ்டர்ஸுக்குள்ளே அடுத்த அதிபர் சரியாக நம்ம பேசினோம் அதிபர் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ பிரேசில் ரஷ்யா இலங்கையெல்லாம் அதிபர் இவங்க என்ன பண்ண தேவையில் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு போக வேண்டாம் தனியாக இருப்பாங்க தனியாக எலெக்ஷனில் வச்சு வந்துடுவாங்க தேவையான பில்லு அனுப்பி விடுவார் அவங்க பாஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க அரசின் தலைவர் பேரவலால் அவர் தான் உண்மையான தலைவர் நான்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் மக்களே டேரக்டாக அவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அமைச்சரவை கிச்சன் கேபினட்னு சொல்கிறாங்களாம் அதிபர் ஆட்சியில் ஆக்சுவலாக அவ அமைச்சரவைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க செக்ரட்ரிஸ் தனித்தனியாக செயல்படும் லெஜிஸ்லேச்சர் தனி பிரசிடண்ட் அவங்க குரூப் தனி அவர் லெஜிஸ்லேச்சர் தனி மூணுக்கு தொடர்பு இல்லை ஆனால் பார்லிமெண்ட் ஃபார்மில் இவங்க இதில் ஒரு பார்ட்டாகவும் இருப்பாங்க இவங்களும் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வேலை எதாவது கூட சொல்லலாம் மினிஸ்டராகவும் இருப்பார் அவர் பார்லிமெண்டேரியனாகவும் பார்லிமெண்ட் எம்பியாகவும் இருப்பார் அதை குறிக்கும் போல் இருக்குது அதான் அந்த டூயல் மெம்பர்ஷிப்புங்கிறது ஜனநாயகமானது அதிபர் முறையான கட்டுப்பாடு முடிவெடுத்தல் வேகமாக முடிவெடுப்பார் மாகாண அரசாங்கம் சிறப்பாக இருக்குது அது தனியாக செயல்படுது ஸ்டேட் இருக்குல்ல அங்கங்கே அவன் அவன் தனித்தனியாக செயல்படலாம் இவர் நினச்சார்னா அதிபர் என்ன வேணாலும் முடிவெடுத்துருப்பார் இவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போக மாட்டார் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு சட்டமன்ற நிர்வாக குழு யார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நிர்வாக குழுனா அவங்களுக்கு நடுவில் என்ன இருக்காது ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது அப்படின்றாங்க அதே ப்ளஸ்ஸு அதே மைனஸ் அப்படி எழுத வேண்டியதான் இதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் ஒன்றிய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு இடையேன உறவு முறை சட்டமன்ற உறவுகளில் இந்த செக்ஷன்லேருந்து இந்த இந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் பேசியிருக்காங்க நிர்வாக உறவுகளை இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் நிதி உறவுகள் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் கேட்பாங்க அது போக ஷெட்யூல் செவனில் செவன் தானே யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இதில் அறுபத்தொன்று இதில் நூறு டிபார்ட்மெண்ட் இவன் செய்யணும் அப்படின்றாங்க எக்ஸாம்பிள் வெளியுறவுத்துறை இதெல்லாம் யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் பாதுகாப்பு டிஃபென்ஸு ஆயுதப்படை அதான் டிஃபென்ஸ் வந்துருச்சு அதுலேயே அப்புறம் என்ன தொலைத்தொடர்பு கம்யூனிகேஷன் தபால் தந்தி மாநிலங்களுக்கு இடையான வியாபாரம் மற்றும் வாணி வணிகம் அது சம்மந்தமானதெல்லாம் மாநில பட்டியலில் சட்டம் ஒழுங்கு போலீஸு நீதித்துறை நிர்வாகம் அதாவது லோக்கல் லோ என்னது லோயர் கோர்ட்டுக்கு சிறைத்துறை உள்ளாட்சி லோக்கல் பாடிஸ் விவசாயம் இது மாதிரி மொத்தம் ஒரு அறுபத்தொன்று வந்துடும் அதே மாதிரி பொதுப்பட்டியல் குற்றவியல் சிவில் நடைமுறைகள் கிரிமினல் அண்டு சிவில் ப்ரொசீஜர்ஸ் திருமண விவகாரத்து ரெண்டு பேருமே பொருளாதார சிறப்பு திட்டமிடல் செய்தித்தாள் புத்தகங்கள் அச்சகங்கள் 
மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு அடுத்தது எஜுகேஷன் கல்வி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கன்கரன் லிஸ்ட் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து முடிவு எடுக்கணும் இதெல்லாம் நிறைய பேசியாச்சு தேசிய மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் ஏர் சார் மொத முதல்ல கொண்டு வந்தான் அப்படின்னா பூட்டான் நாட்டுக்காரர் தான் கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என்ன சார்னா நம்ம இந்த இயற்கையை அழிச்சு தான் நம்ம சந்தோஷமாக வர்றோம் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆ இவ்வளோ ரூபா போன வருஷத்தோடு இந்த நாட்டு மக்கள் இவ்வளோ சம்பாரிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் வேணாம் இது கூட எதை எடுத்துக்கணும் சார் அப்படின்னாக்கா இயற்கை அழிக்காமல் இருக்கணும் அதை கால்குலேஷன் எடுத்துக்கணும் அது எங்களுடைய பாரம்பரியம் இதெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கா இப்போ மாடர்ன் லைஃப்னு நம்ம பாட்டில் ஒரு மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்குவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேயே சொல்கிறாரு நிலையான நிலையான என்ன அர்த்தம் எல்லாம் இயற்கை அழிச்சிடக்கூடாது சஸ்டைனபிள் சமமான தொடர்ந்து எல்லாம் எல்லாரும் சமம் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே கிடச்சிருக்கணும் சோசியல் அண்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அடுத்தது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊக்குவிப்பு பண்பாடு நல்ல ஆட்சி அவங்க பண்பாடு கலாச்சாரர்கள் அது இதெல்லாம் வந்து மனசில் எடுத்துகிட்டு செய்வாங்க பாருங்க இயற்கை மற்றும் பாரம்பரிய மதிப்புகளிடையே இசைவை வலியுறுத்தும் வகையில் மக்களிடையே கூட்டு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வளர்ச்சி அடைய வளர்ச்சி அடையணும் ஏதோ மாடர்ன் லைஃப்பில் நம்மளுடைய இந்த இயற்கை ஜாகிரஃபிகள் சூழ்நிலைக்கு மீறி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் சாப்பாடு இதெல்லாம் நம்ம ஜாகிரஃபிகளுக்குனா ட்ரெஸ்ஸிங் சாப்பாடெல்லாம் இல்லை அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இயற்கையை பயங்கரமாக அழிக்கிறோம் அதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் அது ஜி ஜிஎன்ஹெச் கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் இது எக்கனாமிக்ஸில் பார்ப்போம் இன்னொரு தடவை ரைட்